అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి అంతకంటే ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్పేసి ఆ తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్తున్నానండి ఏంటంటే ఫ్రీ క్యాష్ బ్యాక్ అనమాట మనం ఆన్లైన్ లో షాపింగ్ చేసినప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో అందరూ కూడా ఆన్లైన్ లో బాగా షాపింగ్ చేస్తున్నారు కదా అలా షాపింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్రీ క్యాష్ బ్యాక్ రావాలంటే ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ ఆన్లైన్ పర్చేస్ అంటే మనం ఆన్లైన్ లో షాపింగ్ చేసినప్పుడు ఏ వస్తువు కొన్నా సరే దాని మీద క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుందండి అంటే ఏంటంటే కిచెన్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి ఆన్లైన్ లో కొనే కిచెన్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి లేదా ఫ్యాషన్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్స్ కానివ్వండి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి అలాగే మనకి ఫ్లైట్ టికెట్స్ రూమ్ బుకింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి మీద కూడా మనకి క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వెనక్కి వస్తుంది అనమాట మనం ఆన్లైన్ లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే అమెజాన్ లో కానివ్వండి మింత్రా లో కానివ్వండి దీంట్లో నన్నా సరే షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఒక్క చిన్న టిప్ పాటించడం వల్ల మనకి క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట సో అదేంటంటే క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ గురించి కొంతమంది తెలిసే ఉంటుందండి తెలియని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సో క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ ద్వారా మనం కనుక ఏదైనా పర్చేజ్ చేసినట్లయితే మనకి క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట రెగ్యులర్ గా మనం ఆన్లైన్ లో షాపింగ్ చేసుకుంటాం కదా యాజ్ టీజ్ అలాగే చేసుకోవాలండి కాకపోతే ఏంటంటే త్రూ క్యాష్ కరో చేసుకుంటాం అనమాట అంటే క్యాష్ కరో ద్వారా మనము అమెజాన్ అయితే అమెజాన్ మింత్రా ఫ్లిప్కార్ట్ అన్నిట్లో అనమాట ఏ ఆన్లైన్ షాప్ లో ఉన్నా సరే క్యాష్ కరో ద్వారా చేసుకుంటే మనకి క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నారు అంటే ఈ క్యాష్ కరో వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వెబ్సైట్స్ తోటి టైఅప్ అయి ఉన్నారు అనమాట అంటే ఆన్లైన్ షాప్స్ లో ఆన్లైన్ లో పర్చేజ్ చేసే షాప్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ షాప్స్ తోటి టైఅప్ అయి ఉన్నారు సో వాటిలో మనం వేటిలో పర్చేస్ చేసినా సరే మనకి క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చిన మనీని మన బ్యాంక్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా వాటిల్లో ఏముంటుందంటే షాప్స్ లో ఎక్కడైతే మనకి ఆఫర్ వచ్చిందో ఎక్కడైతే మనకి క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చిందో అక్కడే మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ అలా కాదండి ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని మన అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట క్యాష్ కరో లోకి వెళ్ళటము ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి చాలా సింపుల్ అనమాట టూ స్టెప్స్ తో మనము ఈజీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఎలాగా అనేది పక్కన స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను ఒకసారి చూసేయండి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత కింద కనిపిస్తున్న ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ అనే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మీకు నచ్చిన వెబ్సైట్ నేమ్ ని టైప్ చేయండి మీరు దేంట్లో కొనాలనుకుంటున్నారో దాన్ని టైప్ చేసిన తర్వాత కింద ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి విజిట్ రిటైలర్ అనే వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీకు మిమ్మల్ని ఇది మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ లోకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట తర్వాత మీరు యాజ్ యూజువల్ గా మీరు రెగ్యులర్ గా ఎలాగైతే పర్చేస్ చేసుకుంటారో ఎలాగైతే ఆన్లైన్ లో షాపింగ్ చేస్తారో అలాగే చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మీకు నచ్చినవన్నీ కూడా ఒక అవుట్లో యాడ్ చేసుకోండి అవన్నీ వాటిల అమౌంట్ అంతా కూడా వస్తుంది కదా మీరు సిబోడి అయితే సిబోడి ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయితే ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసేస్తే మీకు క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనకి ఈ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది మనకి వెంటనే రాదండి ఎందుకు వెంటనే రాదు అంటే మనం కొన్న అంటే మనం పర్చేస్ చేసిన వాటి మీద రిటర్న్ ఆప్షన్ ఉంటుంది లేదా క్యాన్సిల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా వీటి టైం అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మనకి క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఒకసారి మీ దాంట్లోకి క్యాష్ బ్యాక్ కానీ రివార్డ్ పాయింట్స్ కానీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయిన తర్వాత వాటిని మీరు మీ అకౌంట్ లోకి కానీ లేదా అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ కూపన్స్ ఉంటాయి కదా గిఫ్ట్ కూపన్స్ వాటిలో కానీ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ వాళ్ళు మనం షాపింగ్ చేసినందుకు గాను మనీ ఇస్తున్నారు అనమాట సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి దీని వల్ల మనకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదండి మనం రెగ్యులర్ గా ఎలాగైతే ఆన్లైన్ లో షాప్ చేసు షాపింగ్ చేసుకుంటామో సో అలాగే త్రూ క్యాష్ కరో చేసుకుంటాం అనమాట సో దాని వల్ల మనకి మూడంత క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట సో మర్చిపోకుండా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా మీరు క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ లోకి సైన్ ఇన్ అవ్వండి సో నేను ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా సైన్ ఇన్ అయినట్లయితే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బోనస్ వస్తుంది మనకి తెలిసిన ఆన్లైన్ షాప్స్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ మింత్రా అజియో స్విగ్గీ వీటన్నిట్లో కూడా ఆఫర్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయండి అలాగే ఇప్పుడు అయితే మనకు స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది
క్యాష్ కరో డాట్ కామ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట నేను అమెజాన్లోకి వెళ్తున్నాను తర్వాత ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ని ట్యాప్ చేసిన తర్వాత విజిట్ రీటైలర్ అనే దాన్ని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత నేను అమెజాన్ ట్యాప్ చేశాను కాబట్టి నన్ను అమెజాన్లోకి తీసుకువెళ్తుంది అనమాట దీంట్లో మీరు యాజ్ యూజువల్గా ఎలాగైతే కొనుక్కుంటారో అలాగే కొనుక్కోవచ్చు అనమాట మీకు కావాల్సినవన్నీ కార్ట్లో వేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మై ఎర్నింగ్స్ అని ఉంది కదా దీన్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంతైతే క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట తర్వాత రివార్డ్ పేమెంట్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దాటిన తర్వాత మన అకౌంట్లోకి కానీ లేదా అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్లో కానీ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా ఈజీ కదండి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడైతే మనము బ్లౌజ్ డిజైన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో బ్లౌజ్ అయితే ఇదండి నేనైతే రౌండ్ నెక్ డ్రా చేసుకున్నాను మీరు ఏ నెక్ కన్నా సరే ఈ డిజైన్ అనేది వేసుకోవచ్చు అనమాట దీనిపైన ఇలాగ గ్లూ అప్లై చేసేస్తున్నాను దీనిపైన స్టోన్ లైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను చాలామంది జడికి పట్టుకుంటాయి కదండి స్టోన్ లైన్స్ అంటున్నారు కదా అలా పట్టుకుంటాయి అనుకునే వాళ్ళు గోల్డ్ బాల్ చైన్ అన్నా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను కొంచెం షైనీగా ఉంటుంది కదా అనేసి ఇలా స్టోన్ లైన్ని యూజ్ చేశానండి సో ఒక్క లైనే స్టిక్ చేశాను అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే త్రీ లైన్స్ అన్నా సరే వేసుకోవచ్చు సో తర్వాత టూ సైజెస్ మిర్రర్స్ తీసుకున్నానండి ఇవి బాగా స్మాల్ సైజు మిర్రర్ ఒకటిను ఒకటి కొంచెం మీడియం సైజ్ మిర్రర్స్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇలా ఒక మిర్రర్ తీసుకొని దీన్ని కరెక్ట్గా మధ్యలోకి ఇలాగ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలాగనమాట హాఫ్ సర్కిల్ వచ్చేలాగా కట్ చేసుకుంటున్నానండి మీకు ఇలా కరెక్ట్గా కట్ చేయడం రాకపోతే ఇలాగ మధ్యలోకి ఇవి ప్లాస్టిక్ మిర్రర్స్ కాబట్టి ఇలా వంగిపోతాయి అనమాట కరెక్ట్గా మధ్యలోకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒకటి కరెక్ట్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఆది పెట్టుకొని మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక రౌండ్కి ఇలా పెట్టుకొని ఇలా కట్ చేసుకున్నా సరే సరిపోతుంది కాకపోతే అన్నీ ఈవెన్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి డిజైన్ అనేది అందంగా ఉంటుంది అనమాట సో అన్ని మిర్రర్స్ని కూడా ఇలాగ కట్ చేసుకున్నానండి తర్వాత నెక్ ఉంది కదా ఈ నెక్కి కొంచెం దూరంగా ఇలాగ స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట కొంచెం గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసుకుంటున్నానండి సో ఇలా అనమాట కొంచెం గ్లూ పెట్టి ఈ హాఫ్ సర్కిల్స్ని ఇలాగ లైన్గా కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ తోటి స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను సో చాలామంది అడుగుతున్నారండి మీరు గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసిన తర్వాత ఇవి ఊడిపోవా అని అడుగుతారు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఊడిపోవండి అంటే మనం బ్రష్ పెట్టి వాష్ చేయకుండా నార్మల్గా వాష్ చేసుకుంటే ఏమీ ఊడిపోకుండా ఉంటాయండి దీనిపైన నేను త్రీ డీ కోన్ కూడా వేస్తాను కాబట్టి ఓన్లీ గ్లూ పెట్టి వదిలేయట్లేదు కదా త్రీ డీ కోన్ కూడా పెడతాను కాబట్టి మనం ఈ డిజైన్ అంతా అయిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పి ఐరన్ చేస్తాం కాబట్టి అస్సలు వాష్ చేసినా సరే పోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇలాగ గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను నార్మల్ శారీస్ ఖరీది యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసేస్తున్నాను ఇలా స్టిక్ చేసిన తర్వాత త్రీ డీ కోన్ అవుట్ లైనర్ తీసుకున్నానండి బ్లాక్ కలర్ మీ శారీలో కలర్స్ని బట్టి ఏవన్నా ఏ కాంబినేషన్ అన్నా తీసుకోవచ్చు నాకు శారీలో అయితే బ్లాక్ కలర్ లేదు కానీ కాంబినేషన్ కోసం బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను సో చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా త్రీ డీ కోన్స్ ఇలాగ గట్టిగా అయిపోతున్నాయి అని చాలామంది అడుగుతున్నారండి అలా అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే ఇలాగ సేఫ్టీ పిన్ తీసుకొని ఆ హోల్లో ఇలాగ అంటూ ఉండండి మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో చూసారా ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తుందో అంటే ఒక్కోసారి ఇవి కొంచెం గట్టిగా అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట అలాంటప్పుడు ఏదైనా సేఫ్టీ పిన్ కానీ సన్నగా ఉన్నది ఏదైనా సరే తీసుకొని పొడుస్తూ ఉంటే చాలా ఈజీగా పడతాయన్నమాట సో ఇలాగా ఈ హాఫ్ సర్కిల్కి డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి ఒక డాటు ఒక డాటు కలిసిపోకుండా విడివిడిగా వచ్చేలాగా చూసుకోండి డిజైన్ అన్నది చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఒకదానికి బ్లాక్ కలర్ ఒకదానికి ఈ కలర్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట అంటే ఆల్టర్నేట్గా పెట్టుకుంటున్నాను అన్నిటికీ ఒకే కలర్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నేను ఇలాగ డబల్ కలర్స్ తీసుకొని డబల్ కలర్స్తో ఆల్టర్నేట్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో డాట్స్ కూడా నేను ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటున్నానండి మీకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా పెట్టినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ నేను చాలా స్లోగా పెట్టాను అనమాట లేకపోతే ఏంటంటే ఒక ఒక డాటు ఇంకో డాటు కలిసిపోతే డిజైన్ అనేది పాడైపోతుంది అనమాట సో అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఇలాగ మొత్తం మిర్రర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇలా డాట్స్ పెట్టేసుకున్నానండి సో చూసారు కదా చాలా బాగుంది కదా సో ఇలా డాట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకో చిన్న సైజ్ మిర్రర్స్ తీసుకున్నాను కదా అవి ఏంటంటే ఈ హాఫ్ సర్కిల్కి కొంచెం దూరంగా ఒక పెద్ద డాట్ పెట్టుకొని దానిపైన ఈ మిర్రర్స్ని స్టిక్ చేసే
ఈ డాట్ పైన కరెక్ట్గా మిడిల్లోకి వచ్చేలాగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇలా రౌండ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోయిందండి సో అలా వెళ్ళకుండా కరెక్ట్గా మిడిల్లోకి వస్తే నీట్గా ఉంటుంది సో తర్వాత ఇంకొక కలర్ తీసుకున్నానండి రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను రెడ్ కలర్ తీసుకొని ఈ మిర్రర్కి కింద వైపు ఏమో దగ్గరగా అంటించాను దగ్గరగా డాట్ పెట్టాను పై వైపు కొంచెం పైకి అంటే ఏంటంటే ఒక డ్రాప్ షేప్ వచ్చేలాగా పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట డాట్స్ సో అందుకోసం ఫస్ట్ కింద పైన కూడా డాట్స్ పెట్టిన తర్వాత వాటిని ఇలాగ ఫామ్ చేశాను అనమాట సో ఇలాగండి రౌండ్కు మాత్రం మీరు దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి పై వైపుని మాత్రం కొంచెం పైకి పెట్టుకుంటే అదొక డ్రాప్ షేప్ లాగా వస్తుంది అనమాట సో మీరు కావాలనుకుంటే రౌండ్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఒక దీపం షేప్ రావాలి అనేసి అలా దీపం మోడల్ రావాలని ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట సో చూసారా మధ్య మధ్యలో ఇలాగ స్ట్రక్ అయిపోతుంది అనమాట చూసారా ఇది ఎంత గట్టిగా ఉందో సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న వస్తుంటాయి అనమాట అలాంటప్పుడు చేత్తో కానీ దేంతో అన్నా తీసేసుకుంటే మనకి గ్లూ అనేది నీట్గా పడుతుంది అనమాట సో ఇలాగా దగ్గర దగ్గరగా ఒక డ్రాప్ షేప్ వచ్చేలాగా డాట్స్ అనేవి పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మీరు ఈ డాట్స్ పెట్టేటప్పుడు లోపల ఉన్న రౌండ్ గ్లూ దీనికి అంటుకోకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ డిజైన్ ఏ డిజైన్ వేసినా సరే త్రీ డీ కోన్స్ తోటి ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా మన గాజులు దాన్ని అంటుకొని డిజైన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలండి సో నేనైతే ఇలాగా మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇలాగా మొత్తం అన్నీ కూడా పెట్టేసుకున్నానండి సో చాలా బాగా వచ్చింది కదా సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది కదా అక్కడ ఏం చేశానంటే నేను డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట అంటే ఎక్కడెక్కడ డిజైన్ వేద్దాము అనే దానికోసం డాట్స్ పెట్టుకున్నాను సో ఇలా డాట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత దానిపైన నేను బ్లాక్ కలర్ తోటి కొంచెం పెద్ద పెద్ద డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట పెద్ద డాట్స్ పెట్టుకొని దానిపైన ఒక టూ డాట్స్ దాని కింద ఒక టూ టూ డాట్స్ ఇలాగా పెట్టుకుంటున్నాను జస్ట్ ఒక స్మాల్ డిజైన్ కోసం అంతే అంటే ప్లెయిన్గా ఉండకుండా ఉండటం కోసం పెట్టుకుంటున్నాను మనకి నెక్ దగ్గర హెవీగా వేసుకున్నాం కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా ఇలాగ చిన్న చిన్న వచ్చేలాగా పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో డిజైన్ అయితే ఇదండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది హ్యాండ్స్ కూడా ఇంతేనండి సేమ్ మనం నెక్కి ఎలా వేసుకున్నామో అలాగే హ్యాండ్స్కి వేసుకొని మధ్యలో అంతా కూడా ఇలా డాట్స్ పెట్టుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డిజైన్ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్స్లో తెలియచేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్